位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享 AlphaGo Master 版本在网上与人类顶尖职业高手的对决。上盘期我们讲到 ，Master 在一城围棋网战胜唐伟星，结束了自己的一城对弈之旅。而到了2017年的1月1日，他转战到了野狐围棋。如果说此前在一城围棋网 ，Master 只是随机挑选职业棋手对局，对职业棋手的挑战也来者不拒的话，那么到了野狐围棋之后，情况发生了变化。此时，职业棋界已经猜测到了 Master 真实身份，而据说古力九段、李昌浩九段等职业高手都是野狐的股东，所以在他们的号召之下，人类棋手开始了有计划、有组织、有预谋的围剿 Master 的行动。此后出场的棋手。已不再和先前一样，职业低段的棋手已经没有，全部都是世界冠军或者是顶尖的九段职业高手。而打响第一枪的是刚刚获得亚洲杯电视快棋赛冠军、荣升九段的中国快刀李钦成九段。接下来我们来欣赏这盘棋。Master 之黑先行，依旧选择了自己拿手的星小木大飞脚开局，白棋引星小木。接下来。白棋选择了分头。此前我们介绍过，下的最多的是在此挂。而这盘棋，李钦成显然有意变招。分头之后，黑棋没有直接应对，依然挂到了左下角。白棋三千低加，而黑棋这盘棋当中没有再选择这个大飞，跟白棋接了之后单的这个定式，而是选择了更为紧凑的小飞飞压的下法。白棋长。黑棋长，白棋跳出，下一手，黑棋再到上方挂，白棋尖顶，黑棋长出，白棋小飞手脚。李春成显然期待着左边黑棋阵中的这颗子能够发挥作用，对上下的两块黑棋伺机发动反击。但接下来 ，Master 下出了非常严厉的手段。此时局面在此前人类的棋谱当中，我们下的比较多的一个是在上方拆二，逼住。白棋这颗子，这是本手，或者也有超大飞掉在此处，比较轻灵的下法。然而本局当中 ，Master 却选择了他招牌式的尖冲，下一手黑棋走在星位，白棋接下来选择了在四线贴棋。对于这手棋，职业棋手也有不同的意见。莫泰林等职业棋手在围棋 TV 网的建议是，白棋直接在三线爬，黑棋退，白棋再爬。黑棋退的时候，白棋再次飞出，这样白棋顺利出头。虽然以后黑棋在下方一带逼住是先手，但白棋就拐出。由于这块黑棋也没活镜，这个图比实战还是要好很多。或者另外一种方案，我们看实战，白棋直接向四线贴起也是可行的下法。黑棋单住头，但是白棋的下一手棋却是随手的一手棋。这个时候。白棋选择了扳，在人民网讲解的唐伟星九段认为，这步棋甚至可以称得上是本局的败招。他的建议，白棋这手棋应该在边上三线爬，这始终是双方根据地的极所。黑棋退，白棋再爬。黑棋扳的话，中央有断，而如果黑棋再退，白棋扳出。现在黑棋如果长，白棋顺势一虎，这样左边一带，白棋的眼位增加，还顺便破掉了。黑棋这一带的空，同时由于下方的三颗黑子并不是非常厚，白棋以后还有伺机反击的手段，更大可能阿法狗这个时候会选择连扳，这样白棋打吃，黑棋粘住，白棋打出反击是强硬的手段。黑棋如果长，白棋再虎，这一带这颗白子仍然有活力，而左边一带白棋的棋形已经处理好，那么如果黑棋用强断在此处。白棋提吃，这朵花，白棋心情非常愉快。而左边一带，黑棋如果退，白棋飞，这块白棋没有死活之忧。黑棋如果直接在三线挡下，白棋扳，黑棋扳住，白棋虎。由于黑棋本身存在断点，白棋也是火棋，这样上方的黑棋反而变薄。这个结果，白棋也是充分可战，比实战要好得多。而实战当中，由于是快棋，李先生九段在这个地方。选择了直接
跟着班的下法，结果被黑棋挡到之后，这一带的厚薄与强弱发生了逆转。此时黑棋这个地方的棋形已经变得很好，而白棋这块棋如何处理成为关键。但接下来李清城的打吃又是问题手，或许是慑于阿法狗的威名，在快棋赛当中战绩极佳。棋感卓越的李千成九段，本局却连续出错。这手棋有帮黑棋补断的嫌疑。本手白棋还是应该在此单虎。那么实战当中，白棋打吃，黑棋顺势粘住，左边一带继续加强，而白棋这两个断如何处理，颇为尴尬。下一手白棋无奈，还是回到左边虎补断，黑棋顺势压出，左护自身，同时盯着。中央白棋的断点，白棋长，黑棋再压。现在白棋已经不敢再走，下一手白棋再次补了一手，黑棋马上对下方白棋的薄位发动冲击，白棋挡住，黑棋扳头。此时白棋选择了扳，但这手棋也有问题。局后的研究，唐卫星九段的意见，这手棋白棋应该直接补在三三。以后虽然黑棋立下是先手。白棋就忍住，黑棋打白棋粘，黑棋这一带如果刺，白棋就补一手。接下来黑棋非补断，这样黑棋在下方一带自然是收获巨大。但是白棋中央也得到了补强，虽然是黑棋优势，但棋局依然漫长。然而实战当中，白棋在二路的这手扳遭到了黑棋强硬的反击。下一手棋黑棋靠近三三，由于这个地方断点加之气紧的缘故。白棋无力反抗，只好弯在二线忍耐。但这样一来，黑棋已经先手便宜。接下来再跳，继续威胁中央的断点。现在白棋的本手还是应该在此补一手，但是李清城九段担心，即使补在此处，以后黑棋点，这一带的棋形还是不充分。而且现在黑棋在脚上挡住，或者是在边上连扳，这个脚步的白棋还要遭到黑棋的缩挂。所以实战当中。他心一横，直接在此冲，将脚步的这颗子吃住，先拿住脚步的目数，但是中央的断点却彻底暴露出来。下一手，黑棋直接断了上去，白棋打吃，黑棋长出，白棋打，黑棋就长，这个断必须要补。白棋粘住的时候，黑棋再断上去，这一带，白棋左边这块棋被攻的是惨不忍睹。下一手白棋打吃是必然一手，黑棋长出，白棋在压的时候，黑棋虎在星位，又是攻守兼备的好棋，补住这个断点的同时，依然威胁白棋左边的断以及外面的出路。白棋只好再回到左边补断。那么我们看这个棋形，黑棋的这个虎让上方白棋粘变成鱼形，同时白棋的这个挡也成为了鱼形。对于顶尖职业高手而言。这块白棋的棋形简直是惨不忍睹。下一手，黑棋淡定长出，白棋再贴，黑棋再长，白棋也只好跟着往外跑。接下来黑棋顺势虎下，这一连串的手段，白棋没有丝毫反抗的余地。现在黑棋中央急剧变厚，形成了一道庞大的外势，而下方一带，黑棋也拿住了木数，脚上还留有断吃的大关子。同时，白棋这块棋。既缺乏眼位，又没有木数，犹如一块肉饼被两个馍夹在了中间，苦不堪言。下一手，白棋扳反击，黑棋厚实的回到中央补棋，白棋再长，黑棋跳补，继续加厚中央，而白棋依然受制于这个断点，不得已在此正补了一手。但从这手棋开始，阿法狗开始收兵了。下一手，黑棋先手刺，白棋粘住。然后黑棋并在星位，补住脚步的缺陷。现在我们来判断一下形势：白棋的左下角12目左右，左上角13目强，两块加起来大概25目。而除此之外，全局白棋再没有目数，而且发展的潜力也已经不大。这条大龙到底是死是活，现在都还不确定。而黑棋仅是下边以及右下角这一带，已经和白棋全盘的目数相当。右上角黑棋还有一个星位，更可怕的是，在左边中央这一带，黑棋不仅有空，还有巨大的潜力。所以现在黑棋形势大忧。
白起李清城也开始拼命。下一手，白起再次挂，黑棋依旧淡定的小飞手脚，白棋跳起，限制黑棋中央势力的发挥。现在黑棋的选点很多，比如说眼见的在上方一带拆边，以及继续围中央，比如在此尖冲等等的一些构思。然而实战当中 ，master 却下了一步看上去很小的棋，他在下方这一带补了一手。这手棋虽然对下方围控有帮助，但看起来总有缓招的嫌疑。然而实际上，这手棋四小时大。我们继续往下欣赏，下一手，白棋在右边拆，继续抢控。黑棋先在上方碰，黑棋的策略也很明确，现在只要限制白棋的控增加就可以。白棋搬，黑棋退，白棋立下，黑棋再次拐头，这一带黑棋的潜力反而增加。白棋跳起，黑棋下一手先尖，白棋立下手控，黑棋打吃先手，白棋粘住，然后黑棋压在此处，就是跟此前这步顶相关联的手段。这手棋走完之后，这块白棋再次遭到了黑棋的威胁，以后点等等的手段防不胜防。所以实战当中，白棋只好继续补棋，然后黑棋再搬。这也是典型的里和外的交换，中央黑棋的潜力再一次的膨胀起来。接下来黑棋简明的退，白棋补住断顶，这颗子依旧发挥了作用。下一手，黑棋再次长出。这一连串的招法，虽然白棋在右边一带实力有所增加，但黑棋中央也变大了。以后这一带黑棋一旦封锁住，这个地方全部成控，白棋是无法接受的。所以李清城。看到这一点，在此做出了最后一波，下一手棋，他直接向步飞，尖冲进入了黑棋的模样。然而黑棋就简明的跟着应，白棋在跳的时候，黑棋再穿象眼反击。就当大家都认为 master 要再次表演自己屠龙之技的时候 ，master 却向我们展现了他不战屈人的一个意境。我们曾不止一次和大家说过，与后来的人工智能相比。master 的招法更有人情味他并没有全盘否定我们人类的招法，所以他的很多下法我们都会有共鸣。这些招法我们以前都下过，但是往往在关键之处，通过判断上的改进，或者是一些妙手，化腐朽为使人奇，点石成金。而本局当中，面对李钦成的拼命招法，黑棋再次将不得贪胜的围棋格言。展现的淋漓尽致。下一手棋，白棋点刺，黑棋粘住，白棋再飞，黑棋佯攻，飞在此处，切断白棋退路。等到白棋再压的时候，黑棋冲，白棋跳增加眼位，黑棋就双住，似乎对白棋破掉原本庞大的黑棋中腹的潜力视而不见。而接下来，白棋继续点方活棋，黑棋点，白棋靠。黑棋退，下一手白棋顶住的时候，黑棋就直接在左边补了一手，连回这几颗子，而白棋抓住机会，接下来在这一带连续施展手筋，增加眼位，但黑棋就全部简明的跟着应，一点反击杀棋的意思都没有。下一手白棋挡住，这块棋已经初具活性 ，master 竟然连搜刮白棋的想法都没有，就简明的挡在右上角收官。之前看似庞大的黑棋中腹的潜力，黑棋说气就气掉了。明月看到此处也不禁想起之前给大家介绍的十番棋，吴大师对燕京准一的最后一句，吴大师的气取灵活跟 master 的这个构思有异曲同工之妙。而接下来，白棋继续抢控，黑棋全部跟着应住。下一手白棋粘，黑棋就挡住，白棋在飞下，黑棋立下收官。白棋挡，黑棋把先手都走掉，不再保留。白棋补棋，黑棋再次飞，这是此前中央变后之后的权利。白棋并住联络，黑棋扳吃下方这颗子。接下来，白棋在左边扳收官，黑棋挡住。当白棋粘的时候，黑棋并没有去处理这个断点，而是看清了这颗子，先将右上的一路先手扳粘走掉。接下来，再回到。左边扳，白棋挡住，黑棋就粘住，白棋断吃这颗子，黑棋再次得到先手，下一手棋
加持了这颗子。现在的局势虽然在观子阶段，黑棋一再退让，但依然是黑棋盘面15目左右的优势。接下来，白棋冲，黑棋吃，白棋打，黑棋拐头。现在 master 是把这个地方的提吃和下方这个断看作剑合。下一手，白棋在此跳，黑棋全都跟着硬住。接下来，白棋提，黑棋断打，白棋粘。黑棋提掉，白棋搬的时候，黑棋也不再去做劫，直接退了回去。白棋跳，黑棋挡住，局面已经进入了小关子阶段。而李清城早在黑棋放火白棋之时，已经有了深深的无力感。各位棋友想必也有这种体会：当你打入到对方模样当中，对方把你吃掉的时候，复盘时总要说：这个地方如果我能活，这盘棋可能还有机会。然而 ，master 犹如一位世外高人。连这种机会都不给李清城，我让你活，活完了你还是不够。现在盘面上的官子已经所剩无几，心有不甘的李清城又坚持了十几手，但不过是在调整心情罢了。因为此时的官子已经无关胜负。本局当中 ，master 在左边一带利用布局的这步尖冲，抓住了李清城连续的失误，一举确立了优势。而优势确立之后，安全运转，再没有给白棋任何机会。至179手挡住，李清城投子认输。2017年元旦之日，先锋出师不利，急坏了主帅古力九段。下一局，他将亲自登场，披挂上阵，挑战 Master。我们下盘棋再和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。